நமஸ்காரம் அஸ்ட்ரோ பிருந்தா கோயம்புத்தூர்லேருந்து லக்னங்களோட வருஷ எப்படி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற லக்னம் சிம்ம லக்னம் காலபுருஷனுக்கு அஞ்சாம் வீடு சிம்மம் சிம்ம லக்னம் அந்த பேர்லேயே நமக்கு தெரியலாம் எவ்வளோ ஒரு டிப்ளமேட்டிக் டாமினன்ட் அப்படின்னு சிங்கம் வந்து எங்கேயும் போய் நான் ராஜா நான் காட்டுக்கு ராஜா நான் சிங்கம் அப்படின்னு தன்னைத்தானே பிரகடனப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சிங்கம் எந்திரிச்சு நடந்து வந்தாலே சிங்கம் ஒரு இடத்துல காலை பதிச்சாலே எல்லாருக்குமே இது தெரியும் ஓகே இது சிங்கம் ரொம்ப கம்பீரமானது ஆளுமை திறன் கொண்டது நிர்வாக திறன் கொண்டது எல்லாரையும் ரொம்ப மேனேஜ் பண்ணி அடக்கி ஆண்டு எடுத்துட்டு போற குணம் கொண்டது தன்னைத்தானே ராஜாவை நினைச்சு கொள்றது இது பேசிக்காவே சிங்கத்தை பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரிதான் சிம்மராசிக்காரர்கள் தன்னை வெளிப்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாது கும்பல்ல பாருங்களேன் யாராவது ஒருத்தர் இப்படி மேல் நோக்கி பார்வை இருந்துட்டு இப்படி ஒரு அசால்ட்டு இப்படி ஒரு பார்வை இப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னாலே கேரண்டி அங்கே சிம்மம் சம்மதப்பட அவங்க கிட்ட கம்பீரமா அந்த ப்ரௌட் பீகாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வேற அர்த்தத்துல நான் சொல்ல வரல அந்த ஒரு கம்பீரமா அவங்களுக்கு இன்பில்ட்டாவே இருக்கும் அவங்க வெளியே போய் தன்னை பிரகடி பிரகடனப்படுத்திக்கணும்னு அவசியமே இல்லை எப்பவுமே சிம்மத்துக்கு உத்தரவு போட மட்டும்தான் தெரியும் எல்லாத்தையும் நிர்வகிக்க மட்டும்தான் தெரியும் இறங்கி வேலை பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்காக சிம்மராசிக்காரங்க சோம்பேறிங்கிற அர்த்தம் கிடையாது சிம்மத்தோட பேசிக் குணம் அது சூரியன் எப்படி இருக்காருங்கிறத பொறுத்து இந்த பலன்கள் மாறும் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது வெறும் லக்னங்களுக்கான பொது பலன் மட்டுமே ஒவ்வொரு வீட்டை பற்றி பேசும்போதும் அந்த வீட்டு அதிபதி எங்கே போய் இருக்கார் அவங்க அவங்க ஜாதகத்தில் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்கள் மாறும் ஆனால் சிம்மத்தோட குணம் இதுதான் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் தன்னால் எல்லாத்தையும் நிர்வாகிக்க முடியும் தாம் பண்ணால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இது வந்து சிம்மத்தோட பேசிக் கான்செப்ட் அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக இருக்காங்கிறது சூரியனை பொறுத்து மாறும் அவங்க பிறந்த வீடு அவங்களோட வெல்த் அவங்களோட வளம் இதெல்லாம் கண்ணியோட வீடாக வந்துடுது ரெண்டாம் பாவம் கண்ணியாக வர்றனால ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக இருப்பாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க நார்மலாகவே அவங்க வீட்டில் எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணினா நமக்கு என்ன வருமானம் வரும் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சும் நமக்கு என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக அனாலிட்டிக்கல் லாஜிக்கல் திங்கிங்னு சொல்லுவாங்க எதையுமே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பிளான் போட்டு இதனால நமக்கு என்ன ஆதாயம் இதனால நமக்கு என்ன நஷ்டம் ஒரு செயல் செய்யறதால என்ன ஆதாயம் ஒரு செயல் செய்யற செய்யறதால என்ன நஷ்டம் அப்படிங்கறது ஆறாயிரம் மாதிரி குணம் உள்ளவங்க அவங்க ஃபேமிலியில் இருப்பாங்க பிசினஸ் நிறைய ஈடுபடுறவங்க அந்த சிம்மத்தோட ஃபேமிலியில் இருப்பாங்க அவங்களோட பேச்சு அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் துலாம வருது எவ்வளோதான் அவங்க டாமினா எவ்வளோதான் ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான பேச்சா பேசினாலும் அதுல ஒரு இனிமை கலந்துருக்கும் ரொம்ப இனிமையா அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்தவங்கள தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள ரொம்ப சாஃப்டா பேசி அவங்க கண்ட்ரோலுக்குள்ள அவங்களால வைக்க முடியும் ஏன்னா துலாம் வந்து அவங்களோட மூணாம் பாவமான கம்யூனிகேஷனுக்கு சம்பந்தப்படுது அவங்கள சுத்தி நிறைய பெண்கள் இருப்பாங்க சிம்ம லக்னக்காரர்களை சுத்தி நிறைய பெண்கள் அதிகம் இருப்பாங்க அவங்களோட பேச்சு நிறு ஆளுமை திறன் இருந்தாலும் அடக்கியாளர் தன்மை இருந்தாலும் அதுல ஒரு இனிமை கலந்துருக்கும் கிரீம் பிஸ்கெட் டெக்னிக் மாதிரி அவங்களோட வீடு சிம்ம லக்னக்காரங்களோட வீடு விருச்சிகம் நாலாம் பாவமா வரனால எப்போ ஒரு ஒரு டர்புலன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு அப்ப ஒரு நிலையான ஒரு தன்மை அந்த வீட்டுல இருக்காது எப்பவுமே அவங்க மதர் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான மதரா இருப்பாங்க எமோஷனல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான மதரா சிம்ம சிம்ம லக்னக்காரங்களுக்கு தாய் அமையறாங்க செவ்வாய் எப்படி இருக்குங்கிறது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டுங்கிறது செவ்வாய் எங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்குங்கிறத பொறுத்து மாறும் ரொம்ப செக்யூர்டா சிம்மத்தோட கோகுல யாராவது நுழைய முடியுமா பக்கத்துல நிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி உங்க வீடு ரொம்ப செக்யூர்டா இருக்கும் யாரும் தேவையில்லாம உள்ள கால் எடுத்து வச்சிட முடியாது அவங்களோட குழந்தைங்க அஞ்சாம் பாவம் தனுஷா வருது குழந்தைங்க ரொம்ப தத்துவம் போதிச்சு நிறைய அறிவுரைகளை சொல்லி நல்ல தர்ம ஞானம் கொண்ட தன்னுடைய பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் ஞானம் கொண்ட குழந்தைகளை அவங்க தன்னோட குழந்தைகளை வளர்த்த பார்ப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க நிஜமாவே அப்படிதான் வளருதா அப்படிங்கிறது சூரியனை பொறுத்தும் லக்னாதிபதி சூரியனை பொறுத்தும் அஞ்சாம் அதிபதி குருவை பொறுத்தும் மாறும் நார்மலாவே சிம்ம லக்னக்காரங்களுக்கு எதிரிகள் ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா மகரம் ஆறாம் பாவமா வந்துருது நேச்சுரலாவே சிம் சூரியனும் சனியும் தந்தை மகனா இருந்தாலும் விரோதிகளாகத்தான் பார்க்கப்படுறாங்க பிராக்டிக்கலா அது ஒத்தும் வருது அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சிம்ம லக்னக்காரங்கள் தன்னை தனக்கு ரொம்ப எதிரிகள் அதிகம் உருவாக்கிக்கிறாங்க நிறைய எதிரிகள் உருவாயிடுறாங்க எதிரிகளால நிறைய விஷயங்கள் நஷ்டப்படுவாங்க அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொந்தரவுன்னு வந்தாலும் நெடுங்காலம் வர தொந்தரவு உடல் உபாதைகள் வந்துச்சுனாலும் சரி ரொம்ப வருஷம் கிரானிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக் ஹெல்மெட்ஸ் சொல்லுவாங்க ரொம்ப எப்போ வரும் சின்னதுல இருந்து மைக்ரேன்
வெளியில பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் அவங்க ஜம்முன்னு சொல்லலாம் இவங்கள போல ஒரு ஐடியல் கப்பல் எங்கேயும் இல்ல அப்படின்னு ஆனா அங்க உள்ள ஒரு பக்காவான பிசினஸ் டீலிங் போயிட்டு இருக்கும் இவங்களை கட்டிக்கிட்டா நமக்கு என்ன ஆதாயம் ஓகே நமக்கு நல்ல ஒரு குடும்பத்தை கொடுக்குறாங்க ஓகே நல்ல ஒரு வருமானத்தை கொடுக்குறாங்க நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல தாயாவும் தகப்படாவும் இருக்காங்க இவங்களால சமூகத்துல நமக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள திருமண வாழ்க்கையா மட்டும்தான் இந்த சிம்மத்துக்கு இருக்க முடியும் லாப நோக்கத்தோடு ஆனா வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அது எதுவுமே தெரியாது இவங்களை போல ஒரு ஐடியல் கப்பல் இல்ல அப்படின்னு தான் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏழாம் பாவம் கும்பத்தோட கால புருஷனோட லாப வீடான கும்பத்தோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள போயிடுச்சு அங்க கும்பம் நார்மலாவே உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது மீனம் அவங்களோட எட்டாம் பாவமா வருது நார்மலாவே உங்களுக்கு அக்கல்ட்டு நாலேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் அதாவது மறைபொருள் தேர்தல் மோட்சத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நிறைய ஆன்மீக தான தர்ம காரியங்கள் ஈடுபடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க ரொம்ப இன்டெப்தா இறங்குவாங்க ஏன்னா காலபுருஷனுக்கு பன்னெண்டாம் வீடான மோட்சஸ்தானமான குருவோட வீடு இவங்களுக்கு எட்டாம் வீடா வருது அப்ப ஆராய்ச்சி கல்வி அது எஜுகேஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஆழ்ந்த நிலையில அவங்களுடைய ஞானம் போகும் தேடுதல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா எட்டாம் பாவமா குருவோட வீடா வர்ற அளவுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான தேடுதலா இருக்கும் ஜோஷியத்துல எடுத்துட்டோம்னா மாந்திரிகம் சைடு போகாம தாந்திரிகம் சைடு போகாம மந்திரத்த சைடு போறது அந்த மாதிரி அவங்களோட தேடுதல் ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயத்துல மோட்சத்தை நோக்கி ஞானத்தை நோக்கி அவங்களோட சிந்தனைகள் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட எட்டாம் வீடானது குருவோட வீடான மீனமா வரனால மேஷ வீடு ஒன்பதாம் பாவமா வருது நார்மலாவே அவங்க எதுலயுமே ஒரு ஸ்டபனா இருப்பாங்க சிம்மம் தன்னோட தன்னோட மதத்தை பத்தியோ தன்னோட ரிலீஜனை பத்தி தன்னோட தான தர்ம காரியங்கள் தன்னோட கலாச்சாரம் தன்னோட பண்பாடு இதை அவங்க எந்த விஷயத்துல விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க ரொம்ப அதுல ஸ்டபனா இருப்பாங்க ஆனா சிம்மத்துக்கு ஒன்பதாம் பாவமா வரனால மேஷம் வரனால தந்தை என்ன கொடுக்குறாரோ அதைத்தான் இவங்க வாங்கிக்க முடியுமே தவிர இவங்க தந்தை இப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாச்சு தந்தையால் அப்படி இருக்க முடியாது தந்தை என்ன கொடுக்குறாரோ எப்போ கொடுக்குறாரோ அதை வாங்கிக்கணும் அதை இவங்க அனுபவம் அந்த டைம் இவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் தந்தையோட முழு சப்போர்ட்டை கொடுக்க விடாது இந்த சிம்மத்துக்கு மேஷ வீடு அப்போ அந்த ஒரே காரணத்தால் இல்லை இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்படியே நடக்குதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து எங்கேயும் நம்ம செவ்வாய்க்கு போயிடணும் ஆனாலும் முழு பலனை சிம்மத்துக்கு அந்த மேஷ வீடு கொடுக்க முடியாது இவங்களோட பத்தாம் பாவமா சுக்கரன் வருது ரிஷப வீடா வருது தொழில் விஷயத்துல ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருப்பாங்க பினான்ஸ் சுக்கர ரிஷப வீடு அப்படின்னாலே கால புருஷ ரெண்டாம் இடம் தனத்தை குறிக்கிற வீடு அவங்களுக்கு இது தொழில் வீடாவே வந்துருது நல்ல ஒரு லாப நோக்கத்தோட தான் இவங்களோட தொழில் எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா சிம்மம் அப்படின்னாலே சர்வீஸ் ஓரியன்டட் நமக்கு தெரியும் ஆனா அந்த சர்வீஸ்லயும் ஒரு லாபம் கலந்த நோக்கத்தோட தான் இவங்க தொழில் அமையும் கலை நேமக்கிய தொழில்கள் சிம்மம் லைம்லைட் வெளிச்சத்துக்கு வந்துருவாங்க அரசியல் சினிமா இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் ரொம்ப வெளிச்சமா எல்லாருக்கும் ஒரு சீக்கிரமா ரீச் ஆறாங்களோ அந்த மாதிரி யாரையில சிம்மத்தை நல்லா பார்க்கல மேடையில ஏறினாலே அங்கே சிம்மம் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிம்மம் சம்மந்தப்படுதுன்னு அர்த்தம் பப்ளிக்ல பத்தாயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் பார்க்குற இடத்துல இருக்காங்கன்னா அங்கே சிம்மம் சம்மந்தப்படுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரிஷபம் சுக்கரனோட வீடு அது இல்லாமல் ஒருத்தர் வெளியில பிரபலம் அடைய முடியாது சிம்மம் இல்லாமல் ஒருத்தர் வெளியில பிரபலம் அடைய முடியாது கலைத்துறை அரசியல் அழகு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியான கம்ப்யூட்டர் ஐடி ஃபீல்டு எங் எதெல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னா பெருசாக பிரபலமாவாங்களோ எல்லாருக்கும் பரவுமோ அந்த மாதிரி துறையிலெல்லாம் கண்டிப்பாக சிம்மம் ஈடுபடுவாங்க ஆனால் அங்கேயும் ஆளுமை திறன் இறங்கி வேலை செய்யாமல் அதிகாரம் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் மேற்பார் சூப்பர்வைசர் மேனேஜர் அதுதான் சிம்மம் இவங்களோட பதினோராம் வீடான லாபஸ்தானம் எகெயின் புதனோட வீடா வீடா வந்துடுது இவங்க மிதுன வீடா வருது காலபுருஷன் குருஷன் மூணாம் வீடு கம்யூனிகேஷன் வீடு அப்ப கம்யூனிகேஷன்ல பெரிய மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராவோ பெரிய சிஓஓ இவங்க பேசியாச்சுன்னா எதை வேணாலும் சாதிச்சிட முடியும் சிம்மலக்ன கரகம் மார்க்கெட்டிங் குள்ள இருந்தாங்கன்னா எதை வேணாலும் வித்துட முடியும் காலி பேப்பர் வித்துட முடியும் என்ன பண்ணி வேணாலும் காலி பேப்பருக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட முடியும் அவங்களால ஏன்னா காலபுருஷன் ஒரிஜினல் வீடான மிதுனம் வந்து கம்யூனிகேஷன் வீடா வருது லாபம் வீடா வருது அவங்களுக்கு பெரிய ஹியூஜ் நெட்ஒர்க் பதினோராம் வீடுங்கிறது பெரிய ஆர்கனைசேஷன் சமூக பெரிய சமூக வலைத்தளம் ரொம்ப தூரமா இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்கூட்ல ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் பாக்குற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் பாக்குற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன் முகம்ப தெரியாத நட்ப நட்புக்கள் அங்கெல்லாம் கூட
இவங்களோட பன்னெண்டாம் பாவம் விரைய ஸ்தானம் விரையும் அப்படின்னா விரையும் மட்டும் இல்லைங்க எந்தெந்த வகையில் மனதளவில் உடலளவில் பணத்தளவில் எண்ணங்களால் செயல்களால் எல்லா விதத்துலேயும் உழைப்பால் இல்லை விரையம் எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா கடகமாக வரனால சர்வீஸ் ஓரியன்டட் விஷயங்களில் இவங்களுக்கு நிறைய விரையம் ஏற்படும் ஆனால் அது பாசிட்டிவாக இல்லையா அப்படிங்கிறது திருப்பியும் சந்திரனை பொறுத்து மாறும் சந்திரன் எங்கே இருக்குது சிம்மலக்னக்காரங்களுக்கு பொறுத்து மாறும் அவங்களோட எனர்ஜி நிறைய அடுத்தவங்கள கேர் பண்ணுறதுல நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க தன்னோட எனர்ஜியை செலவு பண்ணுவாங்க மற்றவங்கள கவனிக்கல கடகம் வந்து கேரிங் ஆனால் அதுலேயும் கடகம் இப்போ எப்பவுமே சுயநலம் சொல்ல முடியும் கடகத்தில் எப்பவுமே ஒரு தன்னலம் இருக்கும் முதல்ல தன் தன் குடும்பம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் எனர்ஜி செலவாகும் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவங்களுக்கு செலவாகும் சரி இப்போ சிம்லக்கனக்காரங்க எதுலலாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் அவங்களோட நாலாம் வீடாக விருச்சிகம் வர்றதுனால விருச்சிகம் ஒரு வலை கடந்த ஜென்மத்தில் என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணமோ அந்த பாவத்தை விருச்சிகோட பாவமா மூலமாக தான் நம்ம கழிக்க முடியும் அப்போ நாலாம் பாவங்கிறது அவங்களோட எஜுகேஷன் வந்துடும் தாய்ஸ்தானம் வந்துடும் வீடு வசதி வாகனம் வந்துடும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த ஒரு மால் ப்ராக்டிஸ்லையும் ஷார்ட்கட்லேயும் இவங்க இறங்கக்கூடாது சிம்மலக்னக்காரங்க ஈஸியாக போய் சட்டத்துக்கு எகேன்ஸ்டா நியாயத்துக்கு எகேன்ஸ்டா தர்மத்துக்கு எகேன்ஸ்டா பத்திர பதிவு பண்ணுறது வண்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நாலாம் பாவம் சம்மந்தமான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தர்மத்துக்கு எகேன்ஸ்டா நியாயத்துக்கு எகேன்ஸ்டா செய்யக்கூடாது மிதுனம் அவங்களோட பதினோராம் பாவமான ஆசை அபிலாஷைகள் சொல்லக்கூடிய வீடாக வருது தன்னோட ஆசை அபிலாஷைகள் அவங்க ரொம்ப வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்தியிருக்கூடாது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கூடாது பரபர பரபரம் காட்டு தீ மாதிரி பரவிடும் சாதாரண ஒரு பிசா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க அது சும்மா அப்படியே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படியே அது எல்லா பக்கமும் இன்னார் பீஸா இந்த கடையில் இத்தனை ரூபா கொடுத்து இத்தனை நேரம் செலவு பண்ணி பீஸா சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய விஷயமா பூதாகரமாக மாறிடும் ஏன்னா பதினோராம் பாவமாக மிதனம்ங்கிற காசிப் ராசி வரனால தன்னோட ஆசைகள் அபிலாஷைகள் தன்னோட லாபத்தை பற்றியும் அவங்க அதிகம் வெளியில் ஷேர் பண்ணியிருக்கூடாது அவங்களோட பன்னெண்டாம் வீடா அயன சைன போகஸ்தானமாக கடகம் வருது கடகம் காணல் நீர் நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வேணும் நிம்மதியான சாப்பாடு வேணும் நினச்சார சாப்பாடு நினச்சார தூக்கம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ண முடியாது ஏன்னா கடகம் வந்து மேஜர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு இல்லை இருக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி அது எப்போ இருக்கோ அப்போ அனுபவிச்சுக்குவாங்க அப்போ ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு டைமுக்கு சுகம் டைமுக்கு சாப்பாடு டைமுக்கு தூக்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு சிம்மலக்னக்காரங்களுக்கு வேண்டாம் நார்மலாகவே விருச்சிகம் நாலாம் பாவமாக வரனால சிம்மலக்னக்காரங்க பெண் தெய்வங்களை எஸ்பெஷலி காளி கருமாரி அதான் அந்த மாரியம்மன் காளி இந்த மாதிரி தெய்வங்களை எல்லை காவல் தெய்வங்களை அதுவும் பெண் தெய்வங்களை வழிபட்டு வர்றது ரொம்ப சிறப்பு அவங்களுக்கு ஒரு பலத்தை மேலும் அவங்களோட பலத்தை அதிகரிக்க செய்யும் பெண் தெய்வங்களை ஜாஸ்தி வழிபாடு பண்ணணும் மைண்டை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க வம்சத்திலேயே ஆல்ரெடி சைக்கலாஜிக்கல டிப்ரெஷனுக்குள்ள போனவங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்திருப்பாங்க நம்ம அதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது மைண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோமோ சமூகத்தோட எந்த அளவுக்கு கலக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட டிப்ரெஷன் குறையும் நம்மளோட டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் அவங்களோட ஓவர் டிமாண்டிங் நேச்சர் இப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படி அந்த ஸ்ட்ரிக்டை வந்து கொஞ்சம் டிபரல் கொஞ்சம் தளர்த்திக்கணும் அவங்க வம்சத்தில் கன்னி பெண்ணோட ஒரு கன்னி பெண் அவங்களோட கர்ஸ் அவங்களோட ஒரு ஆதங்கம் தொடர்ந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு முதல்கிட்ட பெரியவங்க வீட்டில் கேட்டு பாருங்க ஏதாவது கன்னி பெண் நிராசையோட கல்யாணம் ஆகாம நம்ம வம்சத்துல யாராவது போயிருக்காங்களா இறந்துருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சு பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நிறைய வயசுக்கு வராத ஏஜ் அட்டன் பண்ணாத சின்ன சின்ன குழந்தைகளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எங்க ரோட்ல எங்க பார்த்தாலும் சரி உதவி செய்யுங்க மனநல காப்பகங்களுக்கு செஞ்சு உதவி செய்யுங்க திருமணமாகாதவங்களுக்கு திருமணத்துக்கு இந்த பெண் வரம் தேடுறாங்களா மாப்பிளா மேலேயா யாரும் தெரிஞ்சு மாப்பிள்ள இருக்கா சொல்லுங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க வேலை கிடைக்காம இருக்காங்களா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க இங்கே வேலை இருக்காங்க போய் பாருங்க இவங்கள போய் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வேலை இந்த இடத்துல வேலை கலை இருக்குன்னு சொல்லுங்க எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அடுத்தவங்களோட வேலைக்கும் அடுத்தவங்களோட மன அமைதிக்கும் அடுத்தவங்களோட மாங்கல்யம் ஏறதுக்கும் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் சந்தோஷப்படுறதுக்கும் கன்னி பெண்கள் சந்தோஷப்படுறதுக்கும் வாய்ப்பளிச்சா சிம்மலக்னக்காரங்க லைஃப் ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக கண்டிப்பாக இருக்கும் மிக்க நன்றி அடுத்த எபிசோடில் வேற ஒரு லக்னத்தோட பார்க்கலாம் உங்களுக்கு என்னோட கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுற பட்சத்தில்
கோயம்புத்தூர்னு போடணும் இல்லை நேரில் வர அப்படின்னு மட்டும் போட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் சொல்லிடுவேன் ஃபோனில் கன்சல்டேஷன் எடுக்கணும் நேரில் வர முடியாத பட்சத்தில் ஃபோன்லேயே பேசிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோன் கன்சல்டேஷன் தொலைபேசி மூலம்னு போட்டீங்கனாலும் போதும் நான் அதுக்கான தகவல் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு வச்சுருவேன் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்